എല്ലാവർക്കും എൽ ജി എസ് ടോപ്പറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് വൈസ് റിവിഷനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന സെക്ഷനിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളും രോഗകാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും അതുകൂടാതെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ഒരു റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക് വൈസ് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും ഒരൊറ്റ പ്ലേലിസ്റ്റിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമേത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സാർസ് ആണ് അടുത്തത് വീൽസൺസ് രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകം ഏതാണ് വീൽസൺസ് രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടു മാത്രം ശരി അതായത് ചെമ്പ് വീൽസൺസ് രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകം ചെമ്പാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മലിനമായ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും നാലും അതായത് ഡയറിയ ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഇവയെല്ലാം മലിനമായ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും നാലും അതായത് ജലജന്യ രോഗങ്ങളാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ഇവ മൂന്നും ജലജന്യ രോഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ജലജന്യ രോഗമല്ല മറിച്ച് രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ രക്തത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെയോ ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ജലജന്യ രോഗങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടൈഫോയിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള രോഗനിർണയ രീതി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ടൈഫോയിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സാംക്രമിക രോഗം ഏതാണ് സാംക്രമിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ക്ഷയരോഗമാണ് മലമ്പനി രോഗാണുക്കൾ ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം കരളിനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കീ പ്രകാരം വരുന്നതും കരളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കോളറ ബാധയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വിബ്രിയോ കോളറ അടുത്ത ചോദ്യം ആതിഥേയ കോശങ്ങളിലെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവി ഏത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വൈറസ് ആണ് ആതിഥേയ കോശങ്ങളിലെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വൈറസ് കോളറ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് കോളറ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കേരളത്തിൽ പുതുതായി ഉയർന്നു വന്ന രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിക്ക ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആൽബർട്ട് സാബിൻ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൽബർട്ട് സാബിൻ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടും അതായത് നിപ്പ ജാപ്പനീസ് എൻസഫലൈറ്റിസ് ഇവ രണ്ടും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ആർക്കാണ് എയ്ഡ്സ് വൈറസിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ലുക്ക് മൊണ്ടൈനർ അടുത്ത ചോദ്യം ഏതിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് പയോറിയ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മോണ മോണയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് 
പയോറിയ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിവാരണം ചെയ്യേണ്ട പ്രാണിജന്യ രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മലമ്പനി മന്ദുരോഗം കരിമ്പനി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിവാരണം ചെയ്യേണ്ട പ്രാണിജന്യ രോഗങ്ങളാണ് മലമ്പനി മന്ദുരോഗം കരിമ്പനി അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരീരത്തിൽ അവ ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളെയും ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക രോഗങ്ങളും അവ ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പാർക്കിൻസൺസ് ബാധിക്കുന്ന അവയവം നാടീ വ്യവസ്ഥ ടൈഫോയിഡ് കുടൽ എക്സിമ തൊക്ക് ഡിപ്തീരിയ തൊണ്ട ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പാൻഡമിക് ആണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പാൻഡമിക് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കാണിക്കോള ഫീവർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രോഗമേത് കാണിക്കോള ഫീവർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം എലിപ്പനിയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് കാരണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വൈറസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് കാരണം വൈറസ് അടുത്ത ചോദ്യം സാർസ് ബാധിക്കുന്നത് ഏത് അവയവത്തെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് സാർസ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പാത്തോളജി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പാത്തോളജി സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് ആര് സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ കറുത്ത മരണം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗമേത് കറുത്ത മരണം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്ലേഗ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കാരണമറിയാത്ത രോഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണമറിയാത്ത രോഗങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്രെപ്റ്റോജനിക് രോഗങ്ങൾ കാരണമറിയാത്ത രോഗങ്ങളാണ് ക്രെപ്റ്റോജനിക് രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ക്ഷയമാണ് രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ക്ഷയം ഏത് രോഗം നിർണയിക്കുന്നതിനാണ് വാസർമാൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സിഫിലിസ് വാസർമാൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിഫിലിസ് രോഗനിർണയത്തിനാണ് ഏത് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ക്ഷയരോഗം ക്ഷയരോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേരിസെല്ല വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന രോഗമേത് വേരിസെല്ല വൈറസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചിക്കൻ പോക്സ് ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ രോഗകാരി വേരിസെല്ല വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാംക്രമിക സാധ്യതയുള്ള രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കുഷ്ടമാണ് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാംക്രമിക സാധ്യതയുള്ള രോഗമാണ് കുഷ്ടം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടും മൂന്നും അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും എച്ച് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സും ഇവ ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതായത് രോഗബാധിതനായ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമായ അണുജീവി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വൈറസ് ആണ് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണം വൈറസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് അസുഖമാണ് ഈച്ച പരത്തുന്നത് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡെങ്കിപ്പനിയാണ് കൊതുക് പരത്തുന്ന അസുഖമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി 
ബാക്കിയുള്ള കോളറ എൻറ്ററിക് ഫീവർ വയറിളക്കം ഇവയെല്ലാം ഈച്ച പരത്തുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഹണ്ടിങ്സൺ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം നാഡീ വ്യവസ്ഥയെയാണ് ഹണ്ടിങ്സൺ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ ആന്ത്രാക്സിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ബാക്ടീരിയ ആന്ത്രാക്സിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവി ബാക്ടീരിയ ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഡെങ്കിപ്പനി ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ ഡെങ്കിപ്പനി വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസുഖമേത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ക്ഷയമാണ് വൈറ്റ് പ്ലേഗ് ക്ഷയം മന്തു പരത്തുന്ന ജീവി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ക്യൂലെക്സ് കൊതുക് മന്ത് പരത്തുന്ന ജീവി ക്യൂലെക്സ് കൊതുക് ജലദോഷത്തിന് കാരണമായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം റൈനോ വൈറസ് ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ വൈറസ് ആണ് റൈനോ വൈറസ് ഗേൾസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മിക്സഡിമ ഗേൾസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിക്സഡിമ ഓഗസ്റ്റ് ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമേത് ഓഗസ്റ്റ് ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഓഗസ്റ്റ് ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഇൻഫ്ലുവൻസ അടിസൺ രോഗം ഏത് അവയവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അടിസൺ രോഗം ഏത് അവയവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസ് രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം എച്ച് വൺ എൻ വൺ ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസ് രോഗം എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഹാൻസൻസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കുഷ്ടമാണ് ഹാൻസൻസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഷ്ടം രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര് രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ബാക്ടീരിയ രോഗകാരി അല്ലാത്ത രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മീസിൽസ് മീസിൽസിന്റെ രോഗകാരി വൈറസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ക്ഷയ ആന്ത്രാക്സ് ടെറ്റനസ് ഇവയുടെ രോഗകാരി ബാക്ടീരിയയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ അവ പരത്തുന്ന ഷഡ്പഥങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾ അവ പരത്തുന്ന ഷഡ്പഥങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ജോലികൾ ശരിയാണ് അതായത് മന്ദരോഗം പരത്തുന്നത് ക്യൂലെക്സ് പെൺകൊതുകുകൾ മലേറിയ അനോഫിലസ് പെൺകൊതുകുകൾ ഡെങ്കിപ്പനി ഏഡിസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകുകൾ നാലാമത്തെ ജോഡി തെറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് സാൻഡ് ഫ്ലൈ അത് തെറ്റാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് എന്ന രോഗം പരത്തുന്നത് ടെസി ടെസി എന്ന ചോര കുടിക്കുന്ന ഈച്ചകളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ജോഡികൾ ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അർബുദ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻ കാസ്റ്റിൻ എന്ന ഔഷധം ലഭിക്കുന്ന സസ്യമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ശവം നാറി അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളുടെ അപരനാമങ്ങളിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും നാലും ശരിയാണ് അതായത് ഗ്രേവ്സ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോയിറ്ററാണ് ലോക് ജോ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടെറ്റനസ് ഗ്രിഡ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എയ്ഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ജോഡി തെറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മീസിൽസ് റുബല്ല അത് തെറ്റാണ് ജർമ്മൻ മീസിൽസ് ആണ് റുബല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ഒന്നും രണ്ടും നാലും ശരിയാണ് കില്ലർ ന്യൂമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമേത് കില്ലർ ന്യൂമോണിയ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സാർസ് ആണ് കില്ലർ ന്യൂമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാർസ് എലിച്ചെള്ള് പരത്തുന്ന രോഗമേത് എലിച്ചെള്ള് പരത്തുന്ന രോഗം 
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്ലേഗ് ആണ് പ്ലേഗ് പരത്തുന്നത് എലിച്ചെള്ളാണ് ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഉള്ളവരുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കുടല് എയ്ഡ്സ് വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലുക്ക് മൊണ്ടെയ്നർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരുന്നത് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രക്തത്തിലൂടെയും ശരീര ദ്രവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരുന്നത് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് ട്രക്കോമ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കണ്ണ് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് ട്രക്കോമ മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന അണുജീവി മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന അണുജീവി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന അണുജീവി അല്ലെങ്കിൽ രോഗകാരി ഏത് അതിനുത്തരം പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് രോഗവാഹകരുടെ കാര്യമാണ് അതായത് മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി എന്ന രോഗത്തെ പരത്തുന്നത് അനോഫിലസ് കൊതുകാണ് അപ്പോൾ അനോഫിലസ് കൊതുക് എന്ന് പറയുന്നത് മലേറിയ രോഗത്തിൻ്റെ രോഗവാഹകരാണ് മലേറിയ രോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരി പ്ലാസ്മോഡിയം രോഗവാഹക അനോഫിലസ് കൊതുകുകൾ ട്രിപ്പാനോസോമിയാസിസ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ അണു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രോട്ടോസോവ ട്രിപ്പാനോസോമിയാസിസ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ അണുജീവി പ്രോട്ടോസോവ മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ക്ഷയം മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് ക്ഷയരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോട്ട് ചികിത്സ ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്ഷയം ക്ഷയരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് ഡോട്ട് ചികിത്സ ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് നാസോ ഫാരിജൈറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ജലദോഷം ജലദോഷത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് നാസോ ഫാരിജൈറ്റിസ് ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലുവൻ ഹോക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുന്ന രക്താണു ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശ്വേത രക്താണു ക്യാൻസർ ബാധിക്കാത്ത മനുഷ്യ ശരീര അവയവം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹൃദയം ക്യാൻസർ ബാധിക്കാത്ത ഏക അവയവമാണ് ഹൃദയം രക്തത്തിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ കുറയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ലൂക്കോപീനിയ രക്തത്തിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ കുറയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ലൂക്കോപീനിയ അടുത്ത ചോദ്യം ഷേക്കിംഗ് പാൾസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം ഷേക്കിംഗ് പാൾസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം തെറ്റായ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭടന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷികളുടെ പ്ലേഗ് മീസിൽസ് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസുഖം ഏത് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഖിലം ശരിയാണ് വെളുത്ത പ്ലേഗ് ക്ഷയം ചുവന്ന പ്ലേഗ് വസൂരി നാവികരുടെ പ്ലേഗ് സ്കർവി തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക രോഗങ്ങളും അവയുടെ അപരനാമങ്ങളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തെറ്റായ ജോഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാൾട്ടാപ്പനി ലീഷ്മാനിയാസിസ് അത് തെറ്റാണ് മാൾട്ടാപ്പനിയും ലീഷ്മാനിയാസിസും വേറെ അസുഖങ്ങളാണ് മാൾട്ടാപ്പനി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്രൂസല്ലോസിസ് രോഗം വിസറൽ ലീഷ്മാനിയാസിസ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാല അസർ എന്നാണ് മാൾട്ടാപ്പനി ബ്രൂസല്ലോസിസ് രോഗം വിസറൽ ലീഷ്മാനിയാസിസ് കാല അസർ പക്കെല്ലാം ശരിയാണ് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലേഗാണ് ബ്ലാക്ക് ജോണ്ടീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എലിപ്പനി സ്ലിം ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
എയ്ഡ്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഏതാണ് തെറ്റായ ജോഡി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് കുഷ്ഠരോഗ നിവാരണ ദിനം അത് തെറ്റാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് കുഷ്ഠരോഗ നിവാരണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് മാർച്ച് എട്ട് വൃക്കദിനം ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ഹീമോഫീലിയ ദിനം ജൂലൈ ആറ് ജന്തുജന്യ രോഗദിനം കോളറ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഓൾറെഡി ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ഏതിനും കൊതുകാണ് ടൈഗർ മൊസ്കിറ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈഡീസ് കൊതുകുകളാണ് ടൈഗർ മൊസ്കിറ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈഡീസ് കൊതുകുകൾ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൈറസ് ആണ് പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണം വൈറസ് അടുത്ത ചോദ്യം എബോളയുടെ രോഗകാരി ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൈറസ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് എബോള സാർസ് ബാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കുഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രോഗം കുഷ്ടം എഴ്സിനിയ പെസ്റ്റിസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്ലേഗ് ആണ് പ്ലേഗ് എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരി എഴ്സിനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്നാൽ പ്ലേഗ് രോഗം പരത്തുന്നത് എലിച്ചെള്ളാണ് മാറിപ്പോവരുത് കോഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസുഖമേത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്ഷയമാണ് കോഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷയം ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന കോശമേത് എച്ച് ഐ വി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ് എച്ച് ഐ വി ബാധിക്കുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റിനെയാണ് ഓങ്കോജീനുകൾ ഏത് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്യാൻസർ ഓങ്കോജീനുകൾ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എച്ച് ഐ ബി വാക്സിൻ എന്തിനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ ബി വാക്സിൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് എച്ച് ഐ ബി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക രോഗങ്ങളും അവ പകരുന്ന രീതികളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്നും നാലും അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മന്ത് സമ്പർക്ക മുഖേന ഇത് തെറ്റാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മന്ത് പരത്തുന്നത് ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളാണ് അടുത്തത് മലമ്പനി ഈച്ച മുഖേന അതും തെറ്റാണ് മലമ്പനി പരത്തുന്നത് അനോഫിലസ് പെൺകൊതുകുകളാണ് വക്കീലം ശരിയാണ് മീസിൽസ് വായുവിലൂടെ ടൈഫോയിഡ് ജലത്തിലൂടെ അടുത്ത ചോദ്യം ചിക്കൻ ഗുനിയ പരത്തുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകുകൾ മനുഷ്യരിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഹൃദയം വലതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ മനുഷ്യരിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഹൃദയം വലതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ അടുത്തത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് വാക്സിനാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗത്തിന് പ്രതിരോധ വാക്സിനായി നൽകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എച്ച് ഐ ബി വാക്സിൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോർണിയ കോർണിയ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ക്ഷയരോഗ നിർണയത്തിനായുള്ള പരിശോധനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ചോദ്യം വ്യക്തമായി വായിക്കണം ക്ഷയരോഗ നിർണയത്തിനായുള്ള പരിശോധനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നേവാ ടെസ്റ്റ് നേവാ ടെസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡോട്സ് ടെസ്റ്റ് മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ടൈൻ ടെസ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം ക്ഷയരോഗ നിർണയ പരിശോധനകളാണ് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രോഗത്തിനാണ് 
റൈനോ വൈറസ് രോഗകാരിയാകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് ജലദോഷം മനുഷ്യരിൽ ഹാഷിമോട്ടോ എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഹാഷിമോട്ടോ പോളിയോയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യത്തെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ജോനാസ് ഇ സാൽക്ക് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൽബർട്ട് സാബിൻ ആദ്യത്തെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോനാസ് ഇ സാൽക്ക് തലച്ചോറിന് പൊതിയുന്ന പാടകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗാണു ബാധ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മെനിൻജൈറ്റിസ് തലച്ചോറിന് പൊതിയുന്ന പാടകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗാണു ബാധ മെനിൻജൈറ്റിസ് അടുത്ത ചോദ്യം ക്ഷയരോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗാണോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബാക്ടീരിയ ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗാണോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൈറസ് ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹീമോഫീലിയ ക്രിസ്മസ് രോഗം ഹീമോഫീലിയ ലിംഫാറ്റിക് ഫൈലേറിയാസിസ് എന്ന അസുഖം സാധാരണമായി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മന്ത് ലിംഫാറ്റിക് ഫൈലേറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത് രോഗമാണ് വായുവിൽ കൂടി പകരാത്ത രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കോളറ മലിനമായ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കോളറ ബാക്കിയുള്ള ആന്ത്രാക്സ് ക്ഷയം ചിക്കൻ പോക്സ് ഇവയെല്ലാം വായുവിൽ കൂടി പകരുന്ന രോഗമാണ് അരിമ്പാറ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മാണു ജീവി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൈറസ് ആണ് അരിമ്പാറ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവി വൈറസ് വീൽസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസുഖമേത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എലിപ്പനിയാണ് വീൽസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എലിപ്പനി കുരങ്ങുപനിക്ക് കാരണമായ സൂക്ഷ്മാണു ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൈറസ് ആണ് കുരങ്ങുപനിക്ക് കാരണം വൈറസ് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വൈറസ് രോഗമല്ലാത്തതേത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോളറയാണ് കോളറ രോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരി വിബ്രിയോ കോളറ എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാക്സിനേഷനിലൂടെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ രോഗം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്മോൾ പോക്സ് ആണ് വാക്സിനേഷനിലൂടെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ രോഗം സ്മോൾ പോക്സ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എക്സിമ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എക്സിമ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പ്രോട്ടോസോവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടും മൂന്നും അതായത് മലേറിയ അമീബിയാസിസ് ഇവ രണ്ടും പ്രോട്ടോസോവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ടൈഫോയിഡ് രോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരി ബാക്ടീരിയയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി വൈറസ് ആണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ കൊടുത്ത പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എസ് എസ് സി ആർ ടി ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും നാലും തെറ്റാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ കൊടുത്ത പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും നാലും അതായത് വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് ബാക്കി വരുന്ന ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്നത് വെള്ളത്തിനെ പേടി എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം റാബിസ് റാബിസ് എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിയ താഴെ പറയുന്നതിൽ പകർച്ചവ്യാധി ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡിഫ്തീരിയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക തെറ്റായ ജോഡി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോക ഓട്ടിസം ദിനം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് അത് തെറ്റാണ് ലോക ഓട്ടിസം ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ലോക ക്യാൻസർ ദിനം ഫെബ്രുവരി നാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനം 
നവംബർ പതിനാല് ലോക പോളിയോ ദിനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ലോക അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ ഏത് ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടും മൂന്നും അതായത് ചിക്കുൻകുനിയെയും വസൂരിയും വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയ രോഗത്തിന് ഉദാഹരണം ട്രക്കോമ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ ഏത് എന്നാണ് ഉത്തരം രണ്ടും മൂന്നും കോമൺ കോൾഡിന് ഹേതുവായ വൈറസ് അതായത് നമ്മുടെ ജലദോഷത്തിന് ഹേതുവായ വൈറസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റിനോ അല്ലെങ്കിൽ റൈനോ വൈറസ് ടൈഫോയിഡ് പനിക്ക് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സാൽമൊണല്ല സാൽമൊണല്ല ടൈഫി എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ടൈഫോയിഡ് പനിക്ക് കാരണം ഒ ആർ എസ് ഏത് രോഗത്തിന് ചെറുക്കാൻ നൽകുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോളറ താഴെ പറയുന്ന വൈറസ് രോഗത്തിൽ ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് ഏത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഫംഗസ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമേത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഫംഗസ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റിംഗ് വേം അടുത്ത ചോദ്യം കോവിഡ് രോഗകാരിയായ സാർസ് കോവ് ടു ജനിതകപരമായി ഏതിനം വൈറസ് ആണ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് നേവ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗം നിർണയിക്കാനാണ് നടത്തുന്നത് ഓൾറെഡി ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എയ്ഡ്സ് ബാക്ടീരിയകൾ കാരണം അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചിക്കൻ പോക്സ് ആണ് ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് രോഗമാണ് ബാക്കിയുള്ള ടൈഫോയിഡ് ഡിഫ്തീരിയ ന്യൂമോണിയ ഇവയെല്ലാം ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളാണ് എലിഫൻറ്റാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ദ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണോ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിരകളാണ് മന്ദ രോഗത്തിൻ്റെ രോഗമാണോ വിരകളാണ് രോഗവാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം പരത്തുന്നത് ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളാണ് ബോട്ടുലിസം എന്നത് ഏതിനും രോഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയാണ് ബോട്ടുലിസം എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെഡ് റിബൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം എയ്ഡ്സ് രോഗനിർണയ പരിശോധനകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹിസ്റ്റാമിൻ ടെസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റാമിൻ ടെസ്റ്റ് കുഷ്ഠരോഗനിർണയ ടെസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള നേവ ടെസ്റ്റ് എലിസ ടെസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം എയ്ഡ്സ് രോഗനിർണയ ടെസ്റ്റുകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്ഷയം മനുഷ്യരിൽ തലച്ചോറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാത്ത രോഗം ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മെലനോമ മെലനോമ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് ബാക്കിയുള്ള പോളിയോ കുഷ്ടം ഹണ്ടിങ്സൺ ഇവയെല്ലാം നാടീ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം സൈകോവിഡ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എ കോവിഡ് വാക്സിൻ സൈകോവിഡി താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗമല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആന്ത്രാക്സ് ആണ് ആന്ത്രാക്സ് ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ബാക്കിയുള്ള അരിമ്പാറ മീസിൽസ് ജലദോഷം ഇവയെല്ലാം വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് ചുവടെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശ്വാസകോശമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ 
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം എല്ലാം ശരിയാണ് അതായത് മലേറിയ മന്ത് സിക്ക വൈറസ് രോഗം ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളും പരത്തുന്നത് കൊതുകാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കൈകളുടെ ശുചിത്വക്കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടൈഫോയിഡ് ആണ് കാല അസർ എന്ന രോഗം പരത്തുന്നത് കാല അസർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ വേറൊരു പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സാൻഫ്ലൈ കാല അസർ എന്ന രോഗം പരത്തുന്നത് സാൻഫ്ലൈ ആണ് കാല അസർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ രോഗകാരി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോസോവയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും രണ്ടും നാലും അതായത് വില്ലൻ ചുമ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എം ഫിസിമ ഇവയെല്ലാം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വീൽസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് എലിപ്പനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പോളിയോ പാർക്കിൻസൺസ് നാടീ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ ശരിയായ ജോഡി പോളിയോ പാർക്കിൻസൺസ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഡോപ്പമൈൻ എന്ന നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാടീ രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പാർക്കിൻസൺസ് പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഡോപ്പമൈൻ എന്ന നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാടീ രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഏത് രോഗനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വർണാന്തത ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് വർണാന്തത അടുത്ത ചോദ്യം ക്ലോറോ മൈസൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടൈഫോയിഡ് കുട്ടികളിൽ രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ആവശ്യമാണല്ലോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടുന്നതിന് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് ജനിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എടുക്കേണ്ട പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ഇതിലേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബി സി ജി ആണ് ജനിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എടുക്കേണ്ട പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ബി സി ജി മലിനമായ ജലം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോളറയാണ് ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൈക്കോളജി അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കഴിയുകയും അകലെയുള്ളതിനെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മയോപ്പിയ അടുത്ത ചോദ്യം ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവവിഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൊണീറ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് ഏത് ജീവിയാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൊതുകാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളാണ് ചുവടെ പറയുന്ന നേത്ര രോഗങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വർണാന്തത ഡാൾട്ടനിസം വിഷമദൃഷ്ടി അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി മയോപ്പിയ ദീർഘദൃഷ്ടി ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹീമോഫീലിയ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ അഞ്ചാം പനിക്ക് കാരണമായ സൂക്ഷ്മാണു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൈറസ് ആണ് അഞ്ചാം പനിക്ക് കാരണമായ സൂക്ഷ്മാണു വൈറസ് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം ബാസിലസ് കാൽമെറ്റ് ഗുറിൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ഷയരോഗ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് അതായത് ബി സി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ബാസിലസ് 
കാൽമറ്റ് ഗുറിൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജനിതക രോഗത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തതേത് ജനിതക രോഗത്തിന് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നിശാന്തതയാണ് ബാക്കിയുള്ള സിക്കിൾസെൽ അനീമിയ ഹീമോഫീലിയ വർണാന്തത ഇവയെല്ലാം ജനിതക രോഗങ്ങളാണ് പേപ്പട്ടി വിഷത്തിനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ലൂയി പാസ്റ്റർ പേപ്പട്ടി വിഷത്തിനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയി പാസ്റ്റർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനത അല്ലാത്തതേത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പയോറിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പയോറിയ ബാധിക്കുന്നത് മോണയാണ് വൂൾ സോട്ടേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആന്ത്രാക്സ് ആണ് വൂൾ സോർട്ടേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ത്രാക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റാപ്പിസ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ബാക്ടീരിയ കാരണമല്ലാത്ത രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് യെല്ലോ ഫീവർ യെല്ലോ ഫീവർ വൈറസ് രോഗമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്ന രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്മോൾ പോക്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചിക്കൻ പോക്സ് പകർത്തുന്ന സൂക്ഷ്മാണുജീവി ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വാരിസെല്ല വൈറസ് ചിക്കൻ പോക്സ് പകർത്തുന്ന സൂക്ഷ്മാണുജീവി വാരിസെല്ല വൈറസ് താഴെ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ സൂണോറ്റിക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന അസുഖമേത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം എലിപ്പനിയാണ് സൂണോറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങൾ വഴി രോഗം പടരുന്ന അസുഖമാണ് അതിനുദാഹരണം എലിപ്പനിയാണ് എലിപ്പനി അഥവാ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്ന രോഗം എന്ത് തരം രോഗാണുവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ബാക്ടീരിയ താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏത് ഏതാണ് തെറ്റായ ജോഡി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഡിസീസ് എലിപ്പനി ഇത് തെറ്റാണ് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് ബോൺ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിയാണ് പകിലം ശരിയാണ് ഹാൻസൻസ് രോഗം കുഷ്ടം ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ മലമ്പനി താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യ രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ സി ആറിന് വർണാന്തത തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പനി ഫംഗസ് മഞ്ഞപ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗമാണോ വൈറസ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് കുരങ്ങുപനി വൈറസ് മലമ്പനി പ്രോട്ടോസോവ എലിപ്പനി ബാക്ടീരിയ ടെറ്റനി എന്ന രോഗം ഐന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ടെറ്റനി ബാധിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗൌട്ട് ആണ് രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗൌട്ട് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് ഏത് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണം എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ണിലെ ലെൻസ് അതാര്യമാകുന്നതിനെ തുടർന്ന് അന്ധതയുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം തിമിരമാണ് കണ്ണിലെ ലെൻസ് അതാര്യമാകുന്നതിനെ തുടർന്ന് അന്ധതയുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ തിമിരം എയ്ഡ്സിന് കാരണമായ എച്ച് ഐ വി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ താഴെ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടും നാലും അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നു ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഫംഗസ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമേത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ് ഫംഗസ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ് എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗം എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് പ്രതിലോമമായി ബാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ക്യാൻസർ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശോധനയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗർഭാശയ മുഖ അർബുദം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മോണയെ ഡൈ ഈതൈൽ ഡൈ കാർബമസിൻ സിട്രൈറ്റ് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മരുന്നാണ് 
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മന്ത് ഡൈ ഈദൈൽ ഡൈ കാർമോസിൻ സിട്രേറ്റ് മന്ത് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മരുന്നാണ് ബില്ലി റൂബിൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മഞ്ഞപ്പിത്തം ബില്ലി റൂബിൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ നിർണയിക്കുന്ന രോഗം മഞ്ഞപ്പിത്തം അടുത്ത ചോദ്യം ചതുപ്പ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മലേറിയ ചതുപ്പ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി സിഫിലിസിന് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ട്രിപ്പോനിമ പലിടിയം സിഫിലിസിന് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ ട്രിപ്പോനിമ പലിടിയം അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യനിൽ ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുന്നത് ഏത് ശരീരഭാഗത്തെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പിങ്ക് ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമേത് മുൻവർഷ ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം കൺജക്ടി വെറ്റീസ് അടുത്തത് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ഏത് രോഗത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പർപ്പിൾ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് പർപ്പിൾ ദിനം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അപസ്മാര ബോധവൽക്കരണം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് അപസ്മാര ബോധവൽക്കരണം പർപ്പിൾ ദിനം പട്ടിണി രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മരാസ്മസ് പട്ടിണി രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മരാസ്മസ് അടുത്ത ചോദ്യം സന്ധികളിലെ അസ്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ടായി സ്നായുക്കൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അസ്ഥിസ്ഥാനഭ്രംശം നിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനമായ ക്രമഭംഗത്തിൽ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ച് കോശം അമിതമായി വിഭജിച്ച് പെരുകുന്നത് ഏത് രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ക്യാൻസർ അക്രോമെഗലി എന്ന വൈകല്യം ഏത് ഹോർമോണിന്റെ അമിതോൽപാദനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അടുത്ത ചോദ്യം കൊതുക് മൂലം പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പന്നിപ്പനിയാണ് ടെറ്റനസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പേശികൾ ടെറ്റനസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം പേശികൾ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായും തൊക്കിനെയും ഉപരിഭാഗത്തെ നാടികളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രകർച്ചവ്യാധി ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കുഷ്ഠം ജപ്പാൻ ജ്വരത്തിന്റെ രോഗാണു വാഹകരാര് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകൾ ജപ്പാൻ ജ്വരത്തിന്റെ രോഗാണു വാഹക ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകൾ രോഗങ്ങളും അവ ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളും ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോറിയാസിസ് പാരോട്ടിഡ് ഗ്രന്ഥി തെറ്റാണ് സോറിയാസിസ് ബാധിക്കുന്നത് തൊക്കിനെയാണ് അഖിലം ശരിയാണ് പാർക്കിൻസൺസ് നാഠീവ്യവസ്ഥ എയ്ഡ്സ് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കരൾ രോഗങ്ങളും ടെസ്റ്റുകളും ഇതിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോസ് ബംഗാൾ ടെസ്റ്റ് വർണാന്തത വർണാന്തത കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് അഖിലം ശരിയാണ് വാസർമാൻ ടെസ്റ്റ് സിഫിലിസ് ഹിസ്റ്റാമിൻ ടെസ്റ്റ് കുഷ്ടം ബില്ലിറുബിൻ ടെസ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പിത്തം തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ഷയം കരൾ തെറ്റാണ് ക്ഷയം ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് അഖിലം ശരിയാണ് ടൈഫോയിഡ് ചെറുകുടൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം കരൾ എയ്ഡ്സ് രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോക് ജോ ഡിസീസ് ഡിഫ്തീരിയ അത് തെറ്റാണ് തൊണ്ടമുള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഡിഫ്തീരിയ അഖിലം ശരിയാണ് വിഷൂചിക കോളറ വീൽസ് രോഗം എലിപ്പനി ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ ഡെങ്കിപ്പനി താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വസൂരി വാരിസെല്ല വൈറസ് അത് തെറ്റാണ് അഖിലം ശരിയാണ് മുണ്ടിനീര് മംസ് വൈറസ് പകർച്ചപ്പനി ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് സിഫിലിസ് ട്രിപ്പോനിമ പലിടം ലോകത്താദ്യമായി വസൂരി രോഗത്തിനെതിരെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ 
തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റായ ജോഡി മകിലം ശരിയാണ് കൃഷ്ണമണി ഈർപ്പരഹിതവും അദാര്യവുമായി തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സീറോ ഓഫ് താൽമിയ നേത്രാവരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് ചെങ്കണ്ണ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിശാന്തത ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ഉത്തരം എല്ലാം ശരിയാണ് ബ്ലാക്ക് ജോണ്ടിസ് എലിപ്പനി വിഷൂചിക കോളറ തൊണ്ടമുള്ള ഡിഫ്തീരിയ വൂൾ സോർട്ടേഴ്സ് ഡിസീസ് ആന്ത്രാക്സ് എല്ലാം ശരിയാണ് തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചതുപ്പ് രോഗം എലിപ്പനി ചതുപ്പ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മലമ്പനിയാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക് വൈസ് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും ഒരൊറ്റ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്